Hallo liebe ESO-Freunde, hier ist der Cover schon. ich begrüße euch zu einem neuen Elder Scrolls Online Video und heute möchte ich euch ein kleines Add-on vorstellen, welches ich persönlich sehr ja, gut finde und welches wahrscheinlich viele von euch da draußen interessieren dürfte. Es ist im Prinzip eine Art Gatherer, wie es viele aus WoW kennen, es heißt nämlich Harvest Map und wir können uns dadurch, wenn ich hier mal bei meiner Karte den Filter aktiviere, viele verschiedene Punkte anzeigen lassen lassen, nämlich wo wir beispielsweise Rohstoffe gefunden haben. Wir haben hier zum Beispiel Erz gefunden. Es wird uns auch angezeigt, welches Erz wir genau gefunden haben. Wir können uns anzeigen lassen, wo wir welche Pflanzen gefunden haben. Wir können uns anzeigen lassen, welche Ruhen wir gefunden haben. Und besonders interessant auch, wir können uns anzeigen lassen, wo wir Kisten gefunden haben. Diese allerdings nur auf Englisch, aber das ist ja nicht besonders schlimm. Wir wollen ja schließlich nur das Symbol dazu haben. Wir können also mit Hilfe dieses Add-ons Rohstoffe sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen und diese dann wieder einsammeln. Das gleiche, gleiche gilt übrigens auch für Kräuter. Wir sehen es hier zum Beispiel, ähm, haben wir verschiedene Kräuter gesammelt, die wir dann finden können. Die Karte markiert uns auch genau, welche Kräuter wir gesammelt haben. Zum Beispiel hier eine Bergblume und wenn wir hierhin später zurückkommen, werden wir auch wieder hier eine Bergblume finden. Wenn ihr also bestimmte Materialien braucht, dann könnt ihr mit Hilfe dieses Add-ons diese genau finden. Ihr müsst diese natürlich ein erstes Mal gefunden haben. Wenn wir in die Einstellung gucken, dort haben wir auch die Möglichkeit, dort ein wenig was zu ändern. Wir können beispielsweise die Farbe ändern, indem wir jetzt hier Schmied Pin Options, damit sind dann die Erze gemeint, Pin Farbe können wir jetzt einfach mal testweise auf Rot einstellen öffnen unsere Karte und sehen, dass alle Erzvorkommen jetzt rot gefärbt sind und so wir die Karte auch noch übersichtlicher gestalten können. Ich hoffe, das Add-on kann euch ein bisschen helfen in Zukunft. Wenn ihr noch weitere Informationen wünscht, die findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie den ausführlichen Artikel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.